இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சுரைக்காய் தோலை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமான சுவையான ஒரு சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் ஆறு மிளகாய் வித்தல் எடுத்திருக்கேன் காரம் கம்மியாக வேணும்னா மிளகாய் வித்தல் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு வந்து கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தான் இருக்கும் புளி வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் சுரைக்காயில் சாம்பார் செஞ்சுட்டு அதோட தோலை வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு பத்தும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்தும் எடுத்திருக்கேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் மிளகாய் வத்தலை போட்டு வறுத்துக்கிறேன் வத்தல் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போது இதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே ஆயிலில் உளுந்து சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் உளுந்து வறுப்பட்டதும் பூண்டையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பூண்டை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போது இதோட சுரைக்காய் தோலை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் சுரைக்காய் தோல் ஆட் பண்ணும்போது ஆயில் தேவைப்பட்டால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நான் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட பதம் பார்த்திங்கன்னா சுரைக்காய் தோல் வந்து லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கணும் கண்டிப்பாக நைன்டி பர்சன்ட் வதங்கிருச்சு அதோடய தோல் பார்த்திங்கன்னா ஓரத்தில் சுருங்கி வந்திருக்கு உளுந்து கூட நல்ல பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் புளி ஆட் பண்ணி அதையும் வதக்கிக்கலாம் இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு வதக்க வேண்டிய எல்லா பொருளையும் வதக்கி எடுத்தாச்சு தேங்காய் துருவல் மட்டும் வதக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை வதக்காமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு வதங்கணும் அப்படின்னு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு இதோட ஃபஸ்ட்டு வதக்கி வச்சுருக்க மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதோட உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்ல மைய அரைச்சாச்சு இதோட தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் பொதுவாக சுரைக்காய் தோலை நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் கீழே தான் போடுவோம் இந்த மாதிரி சட்னி பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வீட்டில் சுரைக்காய் தோலை யூஸ் பண்ணி சட்னி பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே சாப்பிட்றதுக்கு யோசிப்பாங்க அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆனியன் சட்னின்னு சொல்லி கொடுங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கு டேஸ்ட்டு பிடிக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து சுரைக்காய் தோலை பயன்படுத்தி செஞ்சேன்னு சொல்லுங்கள் நிச்சயம் நம்ப மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதுக்கான தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தாளிப்பை இந்த சட்னியோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்